इसमें कई कुछ जो अब जोखिम भार को सन्दर्भ में यो एटा सामान्य राष्ट्र बैंक ने भी तो जो ड्राफ्ट थी ड्राफ्ट करने बेला में कई कमजोरी जो देखिए बजार चलता चलते आने लाई तो मैं अन्य सोचे छेन तो धितपत्र बोर्ड को निम अनुसार आने पर्ने जो ट्रेडिंग आवर में नुन पुरा सूचीकृत कंपनी को लगी हो राष्ट्र बैंक लो नीति लग् जस्तु मैं लगे तेस में तो कई समस्या भैन जो जोखिम भार को सन्दर्भ में पची पत्रकार सम्मेलन में गवर्नर जी ने जो कुछ राख्भ तो विषय पैला तो जो ड्राफ्ट में आक वहाँ को मौद्रिक नीति को ड्राफ्ट में आयोग जोखिम भारसंग संबंधित विषय में तो जोखिम भार में पुनरावलोकन कर भनी सके जोखिम भार के थी तो हिजो भादा खेल पच्चीस लाखभंदा मुनी सहे रचीस लाखभंदा मत गई सके एक सौ पचास प्रतिशत को जोखिम भार होने भाई व्यवस्था थी रहा लेखी को कुरा अलग कन्फ्यूजन चाहक हाई लगानीकर्ता कन्फ्यूजन कराई होगा भाई मैं लग पच्ची जो पत्रकार सम्मेलन में गवर्नर जी ने भन्न भो तेज जोखिम भार भू भादा नहीं जोखिम भार तो सीमागत जोखिम भार भर भाई अलग सजी हो पच्चीस लाख लड़ाने अथवा के तस्त आने खाल बुझाई हो तर जो व्यवस्था लेखिए लेखने क्रम में लेखे अनुसार एक सौ पचास प्रतिशत लाई नई पुनरावलोकन कर भाग को बुझाई भो जो लग मैं तस्त खाल भ्रम चाहिए तर पी आलिक फरक आईदी हो अब नया कुछ यो डेवलपमेंट बैंक जो राष्ट्रीय स्तर का डेवलपमेंट बैंक उन्नी कैपिटल एडुकेसी जो फ्रेमवर्क टू थाउजेंड फिफ्टीन छाई पूर्ण रूप में कार्यान्वयन कर अब डेवलपमेंट बैंक को कैपिटल एडुकेसी रेसिओ अलग अवस्था में के कस्तो मैं ठा भेन अब तो भो शायद कई डेवलपमेंट बैंक को कैपिटल एडुकेसी रेसिओ मत होगा तेल साइज में लियान को लगी अलग प्रयास कसरत कर पर्ने जो मैं लग ब्याजदार निंत्रण करने खाल नई नीति ये मौद्रिक नीति आगे अब क्षेत्रगत लगानी का सीमा पुनरावलोकन कर अब ते में हमी विशेषगरी पूंजी बजार कुन रूप बा सीमा पुनरावलोकन करो हेन पर्ने हो कि जस्ट लगे आन सरु तो समग्र में सोचे भाग राम ये मैं चाहे देखा खेल सोचे भाग राम आगे हमें ये सोचे थे आज बिहान समय हिजईसम यो जी आगे तो राम इस स्वागत कर मैं लग बिस्तार अब हम सर नेपाल सरकारसंग गवर्नर जी को राम ट्यूनिंग मिली रहा जस्तु देखि तेजाखे ये फिजिकल पोलिशी रोनिटरी पोलिशी दुईट मिलेर आर्थिक जो उद्देश्य ती प्राप्त करना में अगड़ी बढ़ने अवस्था देखिए इसलिएग्र समग्र पूंजी बजार नहीं इस फायदा कर राम हो भविष्य में अब को दिन पूंजी बजार को लगी राम दिन आने मैं महसूस करूँ मैं ये नहीं राखें सर अभी पच्चीस फिर थाप्न पर्यटन थाप्ने धन्यवाद हस् कवि सर मेरी भी एक पट भाँचु मुक्ति सर बोलूदा हो कसले रिमुव कर दिया ते पी हम रूम में कुरा करते थे करीब एक हजार जान मं थी कस अभी बीच में कल रूम इन हाँ रूम कल इन हाँ भाई कुछ में दु तीन जान मैं नोटिस कर सकु साथ ही अलग धे बाटो बना नखोजि मैं सद प्राय कहीं रूम चला को मं को मंत्री कति विश्वास भाई मैं अंदाज कर सकु सर है आज मैं अलग धीरे सर मोट दिए थे विषय कर ठाक मैं तेरे रूम इन हाँ दे मटमाट भर भाग तब मैं राम चिने साथी तू जो काम तब कौन नैतिकता का कति उच्च स्तरीय काम करो कोई मैं बोलता बोलते तीसों हजार फलोअर्स भाग मैं बोलता बोलते रूम बड़ रिमुव हाँ 
अभी हजार जाना मैं पर्स में सर कत रिक्वेस्ट करें मैं आज बोला सर को सुनो कि मौलिक नीति का प्रावधिक हो बैंकिंग हो सर तो भिजर गुदी पूरा आँच सुन सर में रिक्वेस्ट करें सर एकदम व्यस्त समय थी भ्याद भैया हुए तो मैं धेरे आग्रह करें बोला वहाँ बोलने बेला कि रूम ही हाँ दिन तुम शब्द ने कि समझान करूँ यहांसम को निजता तब देखा मोचे थी तब को जो निजता देखा तो मैं जो तब सकते कुछ सकते हैं ये ये अभी हम फिर अब पश्चिम समय में जोड़ी हजार मिलते हैं लोकेंद्र जी अब इसमें ठीक है अब तो इट्स ओके हेन अनेक कि मानी हाई अनेक कि एक्टिविटीज कर सीविलाइजेशन छेन मैनर छेन कुछ किसिम को तब को रेस्पोन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी होते हैं तो ठाव ये हो हम अब हम ये हूं हम देश नहीं ये हो दैट्स ओके छाड़ी दूँ रईंदा चाहे तब जो तब हो कपुरी कजी होना में मत राख न मोड है अथवा तब एकदम चाह कि कसाई दिखाखे फरक पड़ेन भी दुई तीनजा या चारजा गुना धीरे नगर्न तो भर नर्मली मैं चाह मेरे उतापटी चाहे अर्क हम मुकुंद जी संग रूम चला मिक्टली चाहूँ कि तब स्ट्रिक्ट हेन भाई क्या भाई मं अनेक कि सोच को अनेक कि ताल में साँझ को बेला कोई खाएगा अपनी आईदीन सकता कसाला को मन पर्दन को मन पर्दन अनेक किसिम को होने अलग अब एकदम असभ्य एकदम अनएक्सेप्टेड खाल गतिविधि तो हो तर इट हेपेन्स इसमें हमी तब खास हाई जल्द इस रन कर तब प्रिकसन लिखा तब प्रिकसन लिखा ये खाल इटर एक्सिडेन्टर या मूवर चाह फेरी फेरी अकर कर अब अब भन्न न भैहाल भर अब हम सब नमजा भो तो होता तो कोई एक दिशा या कस डजेंट मैटर है बरू तब प्रपरली कंट्रोल मैं तब अथवा कोई चाहे यहाँ सुन्ने मानसर एकचोटी क्या अमेरिकन को या ब्रिटिशर को रूम में जान उ कसरी रन कोई कसैली इंटरफियर करें कसैली पालो नपाईकन या जल्ले रन उसे नदी मोटरवेटर ने टाइम नदीकन कसैली असभ्य तैं ठहरी कि उसे आपूला एकदम इम्बारेस फील कर तर यहाँ गई क्या हम कहाँ हम कहाँ तस्त करने उठपटांग करने ये गलत र खराब हरकत करने ज्यादा बड़ी चाहे ऊ भैर म देख्छ अनेक किसिम को चाहद न चाहद कुछ तेरे तब बड़ी कंट्रोल करो कंट्रोल करूदी यो रूम यो खाल डिस्कसन स्मुथली जान मैं अगे अब तो मैं धेरे कुछ मैं कुरा एड कर नया राष्ट्र बैंक ने खास करी रिस्क एनालिशि मेट्रिक्स या रिस्क एनालिशि प्रोसेस मेथड इंट्रड्यूस कर खोजे मैं पाए एक्सपेक्टेड पाँ एक चोटी हे एक्जैक्टली राष्ट्र बैंक ने टर्म के रहे हम कर एनालिशि एक्सपेक्टेड क्रेडिट लस मरल यो यह क्रेडिट रिस्क एनालिशि हो यहाँ हम कहाँ कसैली यहाँ कसला अब उ अब अगर हई जिससे ये खाल प्क्टिस बाहर गे बाहरी बैंक में तो अर्क अर्क खाल उसमें खास करी चाहे अर्क खाल जब में तो स्पेसिफिक जब हो कि तब बाहर गए कमर्सिंग बैंक में काम करते हैं तब यो खाल काम होक्सपीरियस आगे होते यो नया खाल रिस्क मैट्रिक्स अथवा रिस्क एनालिशि को डिफ्रेंट एस्पेक्ट हो डिफ्रेंट टूल्स हो रिस्क यो प्रोबेबिलिटी बेस्ड मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिकल अथवा बेस्ड से मडल उसे डेवलप डेवलप होना कि मडल तो अलरेडी डेवलप है प्क्टिस में लिया खोजे जो तो मैं पाए हई इसमें मन दिन डिस्कस करूँगा अब अभी ये मत भन इट्स अ वेरी सफिस्टिकेटेड के मेथड होलिकति एडवांस लेवल को रिस्क एनालिशि अब तो कैटेगोरी होटेगोरी में अब तब बेसिक देखि लडभांसम अथवा अरुण चाहे फर्दर से अज टफ मॉडल अप्लाई कर सकता 
तर यो रिस्क मरल इंट्रोड्यूस कर खोजे विच इज गुड हई मप्रिशिएट कर मैं लगे कस नोट कर कसैली तर मैं तो नोट करें विच इज गुड आई एप्रिशिएट दैट हई ल धन्यवाद परशुराम दाई आने भाग परशुराम दाई ने आपको मोनिटरी पॉलिसी में अपना कुछ सेयर कर मैं परशुराम दाई लाई ना हैंड ओवर करें हई डाइरेक्टली लोकेंद्र जी लाई बाइपास कर थैंक यू हस् सर हस् ओवर टू परशुराम नमस्कार यो मनम्यूट कर अलमल नहीं एक छिन करे आए मेरे धीरे धन्यवाद लोगन जी मैं पढ़ी भी सकता छेन वास्तव में आज दिनभरी दिनभरी बाहर बाहर भाई सर अभी लोगन जी आए भाई सर चाहे हेरे कुछ कुछ मेरे छुट्टिया होनी होगा अब मोनिटरी पॉलिसी को सरस्वती हेखे अब तस्त के नकारात्मक कुरा जो मैं लगे अब एनआरबी को इस इम्प्लिमेंटेशन करना ये तो पोलिशी आगे इस अब इम्प्लिमेंटेशन करना सर्कुलर तो आने बाकी अब दुई चार दिन में एक हफ्ता भिता में यह हफ्ता भिता में सर्कुलर भी आऊला सर्कुलर आई सके धरें कुरा क्लियर चाहिए जो लग हमें के चाह बिर्स होते हैं हमी राष्ट्र बैंक सब हम धे एक्सपेक्ट कर सकि इसको उसका लिमिटेसन है उसका भी लिमिटेसन तो लिमिटेसन भर काम में भि चाह काम करने हो मुक्तिजी भो उसको इन्फ्लेसन कंट्रोल करने उसको मेजर जिम्मेवारी फाइनेंसियल स्टेबिलिटी इन्फ्लेसन है अब हम स्थिति ये कि हमारा हाथ में मत इन्फ्लेसन छे मत कंट्रोल कर सकते अब टू थर्ड अफ द ट्रेड इज विथ इंडिया इंडियासंग को करेन्सी चाहिए हम पेग हमीर चाहिए जी सुको टाउक फुटाली करने हमें कि इन्फ्लेसन चाहिए कंट्रोल कर सकूँ वाला इंडिया में बाटे साम कि लिया इंडिया बाहे अरुण ठावड़ साम कि लिया तेल सेल रज कतिपय कैपिटल गुड्स जो कैपिटल गुड्स राखे हमें यहाँ उत्पादन बढ़ा पर्च तो इंपोर्टे पर्च मल इंपोर्ट कर अब बाहर तीर बजार में चाहिए प्राइस हाई छि स्वतः चाहिए हम हाई हो अब आपने देश में अंत भर भर नपर्ने आपने देश को उत्पादन ने आपने देश का जनता को आवश्यकता पूरा कर सकने स्थिति भग भाई स्वतंत्र चाहिए मोनिटरी पॉलिसी चाहिए लिया सकिन्थ अब इंडिया जस्तु कंट्री तो स्वतंत्र मोनिटरी पॉलिसी संचालन कर सकते हैं है पांचों बीस ठूल विश्व को ठूल इकोनोमी अमेरिका में फेड रेट बढ़ाने बितिक रेट बढ़ने थाल क्योंकि उसको पैसा उड्र होने उसे बढ़ाने पर्ने होने देखि हमी सानों इकोनोमी अभी सो मच अफ डिपेन्डेन्ट इस कारण धेरे थाते यूनो यो इंपोर्ट लट डाउन करो इंपोर्ट लट डाउन करो हमीर आपको उत्पादन लड़ाने पर्यटन चाहिए जताततवट सब इकोनमिस्टर कुछ सुनो नहीं कुछ आए हम सेंट्रल बैंक ने भी आज भी मोनिटरी पॉलिसी में ये कुरा ठाव ठाव में चाह पर्या अब हमें बिर्सन होते हैं हम बाह्य क्षेत्र ठीक भाषा अभी ठीक है दुई सौ अट्ठाइस अरब को हम भुक्तानी सन्तुलन पोजिटिव में गा विदेशी मुद्रा को संचिति भी बढ़ा एक वर्ष अगड़ी हम स्थिति थे विदेशी मुद्रा को संचिति बढ़ी रहा थो व्यापार घाटा बढ़ी रहा थो इंपोर्ट धुन नाम बढ़ी रहा थो लिक्विडिटी टाइट भैर थो दुनिया भयभर का नेगेटिव शब्द जम्मे थी अज कोई बेल तो श्रीलंका होते भाई अलग तो स्थिति तर धे ढुक्क होने जरूरी भी छे धेरे ढुक्को स्थिति भी छे मैडम क्यों लाभ न लाभ हम अजय करेन्ट एकाउंट में चालू खाता में हम अजय घाटा में छत्तीस अरब रुपया तेत्रो रिमिटेन्स आई तेत्रो रिमिटेन्स आई हम चाहिए अज घाटा में चाहिए अब तो भूतानी सन्तुलन पोजिटिव भग कारण के सरकार को वित्तीय फाइनेंसियल एकाउंटिंग भाई तो फाइनेंसियल एकाउंटिंग में जिन सौ सोलह अरब कति को पोजिटिव आने को उदारो में ऋण सामान लगी ऋण काटे सरकार ने भी लिखे ऋण र प्राइवेट सेक्टर ने खास कर बैंक लिखे ऋण समेत करो पोजिटिव आग तो भुगतान हम करेन्ट एकाउंट चाहिए सरप्लस भर भर है व्यापार घाटा तो कुरे छोड़ दिन व्यापार घाटा तो छर्ने 
अब सर्विसेस में भी हमें घाटा ही सर्विसेस अब इंडिया ने सर्विस एक्सपोर्ट कर उसको व्यापार घाटा चाहिए तल लिया उसको राम एक्सपोर्ट सर्विस में अब हम सर्विसेसम हमें घाटा छेस में चाह सब भाई बड़ी ठूल एकाउंट कति अंठानब्बे नब्बे अरब कति नब्बे अरब हो क्या शैक्षिकम कद्यार्थी पढ़ाऊनम पैसा खर्च कर मैं एक्सपेक्टे नगर को चीज चाह पोलिस रेट मैं तो आर्टिकल लिखा थे ना उ नया पत्रिका में हो क्या हई धर ठावन मैक्सिमम करे थे मैं के भू पी हे मैं मैक्सिमम चाह गए देखि चाहिए इंडिया में साढ़े छ पर्सेंट पोलिस रेट यहाँ पर साढ़े छ पर्सेंट लियाने हो मैक्सिमम गए होने पोलिस रेट चेंज करने ठाव जो मैं लगे क्योंकि हमें इंडिया हेने हो इंडियासंग हम पेक छो इंडियासंग हम डिपेन्डेन्ट छीन तीर ओपन बोर्डर छू थर्ड ट्रेड छो मोनिटरी पोलिस में टू थर्ड ट्रेड को कुरा आई रह मैक्सिमम चाहे साढ़े छ पर्सेंट में झारने होना ठाव छ बैंक को बैंक इंटरेस्ट रेट झारने ठावे मैं तो बना को कारण चाह इंडिया में साढ़े छ पर्सेंट को रिपो रेट होता खेल एफडी रेट वन इयर को एफडी रेट चाह सिक्स देखि सेवेन पोइंट टू फाइवसम छाई को ल बड़ी दिनी सेवेन पोइ टू फाइव हो वन इयर को रेट में हई साढ़े छह पचहत्तर बेसि पॉइंट मत बड़ी हो उन्को को में अब हमीर चाहिए कुन खुशी में पुग्न बेला में तो साढ़े छ पर्सेंट रिपो हो हम बाहर पर्सेंट को भाई बड़ी को एफडी रेट दी रहे वन इयर को अस्तीसम तो दस पर्सेंट थी अब अलग कई बैंक नौ पर्सेंट में झारे अब इंडिया को हिसाब से कुरा कर अज्ञान एफ वन इयर को एफडी को रेट चाहिए अज्ञान ढा झारने ठा कति अस्त चेंज करेन है वन इयर को रेट जस्ता को तस्त राखे अब कतिपय साथी तो रेट बढ़ाए बैंक भाई आगे तो बढ़ाऊ तो बढ़ा तो लंगो टर्म को जिस एनएमबी ले जाने दस वर्ष भाग माथि को लगी रेट बढ़ाए आई रहो तो दस वर्ष वर्ष को डिपोजिट राख मानी आने कति नहीं हो मेजोरिटी नहीं डिप अफ डिपोजिट राखने वन इयर हो रन इयर में कि बैंक रेट सेम राखे कि घटा चाहिए पोजिटिव पक्ष हो रहा ठावु म रेस में भी अज राष्ट्रीय बैंक ने पोलिस रेट चाहिए साढ़े छम चाहिए लियाई दिए सात पर्सेंट बा साढ़े छम इनलाइन विथ इनलाइन विथ इंडिया को रेट में चाह लिया अब यो यह सरस्वती दु चार वा रेटर हेद्दे दुई तीन इंडिया राष्ट्रीय बैंक चाह रेट तल जाओस् भाई मैं देखी रख जो ओपन मार्केट अपरेशंस में पोहर पोहर हम व्यवस्था कस्त थी पोलिस रेट भाग इंटर बैंक रेट वे वेटेड एवरेज इंटर बैंक रेट पोलिस रेट भाग दुई पर्सेंट ले नागो रिपो लियाने वाले यहाँ थी रिपो लियाने राष्ट्रीय बैंक लियाने पर्ने पोलिस रेट पोहर पोहर चाहे क्या थी सात पर्सेंट थी दुई पर्सेंट ले नाग्ने को इंटर बैंक रेट चाहिए नौ पर्सेंट लेने वेटेड इंटर बैंक रेट भी एट बेला ट्रांजेक्शन है वेटेड एवरेज वेटेड एवरेज इंटर बैंक रेट नाइन पर्सेंट भो मत रिपो लियाने पर्ने राष्ट्रीय बैंक ने भाई थी अलग तेल चेंज कर उसे बैंक रेट बने बैंक रेट हम अब साढ़े सात पर्सेंट छो साढ़े सात पर्सेंट नाग्ने बितिक रिपो लिया मार्केट धेरी हिट होना नदिनी खाल मनसा चाहिए यहीं था भो है पोहर से नहीं नौ पर्सेंट को थी अब तो साढ़े सात पर्सेंट नाग्ने बितिक तर पोहर राष्ट्रीय बैंक ने मैं लगे राष्ट्रीय बैंक ने कहीं नौ पर्सेंट को इंटर बैंक रेट कहीं कुरेन पटक्क कुरेन उसे रिपो लिया लिया थी राष्ट्रीय बैंक ने पोहर र राष्ट्रीय बैंक ने रिपो लिया तो डिस्क्रिप्सनरी हो लियान ही पर्ने साढ़े नौ पर्सेंट भैप हो तो स्थिति आने दिए राष्ट्रीय बैंक ने बेला बेला में उसे रिपो लियाई नहीं रखियो बजार में लिक्विडिटी इन्फ्यूज कर रही तो झन साड़ी भाजा अभी अर्क डिपोजिट कलेक्शन रेट अोहर चाहिए के थोड़ी रिपो रेट भादा के इंटर बैंक रेट पोलिस रेट भाग दुई पर्सेंट नौ पर्सेंट नाग्यो साढ़े नौ पर्सेंट नाग्यो लियाने रिपो लियाने दुई पर्सेंट तल आयो पांच पर्सेंट भाग तल आयो है साढ़े पांच कति साढ़े छो सात पर्सेंट थी है सात पर्सेंट बा तल भाई नौ पर्सेंट भाग के सात पांच पर्सेंट भाग तल आयो रिवर्स रिपोर्ट लिया अभी तीन पर्सेंट भाग तल आयो चार पर्सेंट भाग तल आयो 
अनि डिपोजिट कलेक्सन ल्याउनु भने अनि यो सबै चाहिँ नि यहाँहरुलाई थाहा छैन छ मैले त यत्रो 40 वर्ष जति भयो नेपालको ब्याङ्किङ र इकोनोमी फलो गर्न थालेको अहिले सम्म मलाई थाहा छैन एक महिनामा पाँच पाँच चोटी चाहिँ रिभर्स रिपो लिएर आएको राष्ट्र ब्याङ्कले अनि एफडी अनि फेरि डिपोजिट कलेक्सन पनि गरेको र राम्रोसँग चाहिँ नि उसले मोनिटरी कलेक्सन चाहिँ गर्यो र अब अहिले आएर चाहिँ नि उसले के भन्यो भने ब्याङ्क रेट भन्दा माथि गयो भने म रिपो ल्याउँछु र डिपोजिट कलेक्सन चाहिँ डिपोजिट रेट त्यो भनेको साढे चार सौमा चार पर्सेन्टमा झारेको छ त्यसमा चाहिँ गर्यो भनेदेखि म चाहिँ नि डिपोजिट अप्सन चाहिँ ल्याउँछु भनेर चाहिँ नि उसले भनेको छ अब यो यो सबैले के देखाउँछ भन्ने होला भने अनि अनि अर्को एउटा कुरो मलाई एकदमै मन परेको चिज चाहिँ नि त्यहाँ एउटा बुँदा छ बयासी नम्बरको बुँदा हो क्या रे कसैले मोनिटरी पोलिसी हेरिराख्नु भएको छ भने बयासी नम्बरको बुँदामा के भनेको छ भने ब्याज दर करिडरलाई प्रभावकारी बनाउन ब्याज दर करिडरको तल्लो सीमामा स्थायी निक्षेप सङ्कलन सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ भने भनेको छ यो चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरले हामी म आफूले पनि ब्याङ्कमा काम गर्दाखेरि यो चाहिँ माग्या हो र इन्डियामा चाहिँ नि आरबिआई यो फेसिलिटी दिइरहेको पनि छैन छ र एनआरबीले अहिले यो स्थायी निक्षेप सङ्कलन भनेको अब म अब यो सर्कुलर आइसकेपछि अथवा कार्यविधि संशोधन भइसकेपछि अझ क्लियरर होला अहिले पोलिसीमा आएको अनुसार मैले बुझेको चाहिँ के हो भने कुनै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग पैसा बढी भयो भने होइन पैसा बढी बढ्यो बढी भयो भने निश्चय सङ्कलनमा चाहिँ नि ब्या राष्ट्र ब्याङ्कलाई चाहिँ पैसा दिन्छु स्थायी भने आएको छ त्यो भनेको अहिले साढे चार पर्सेन्टको रेट हो डिपोजिट रेट होइन साढे चार पर्सेन्टमा मैले चाहिँ नि एनआरबीलाई दिन सक्ने भए भनेपछि त इन्टर ब्याङ्क रेट चाहिँ साढे चार पर्सेन्ट भन्दा तल त आउ नआउने नै भयो म चाहिँ साढे चार पर्सेन्ट इन्टर ब्याङ्क किन आउन आउनु छ त्यसले गर्दाखेरि रेट चेनको स्टेबिलिटी भएको हुने खालको चाहिँ नि मैले चाहिँ नि देखिरहेको छु यसमा अब यो ठुला बरोहरहरूको गाइडलाइन छुट्टै इस्यू गर्ने भन्ने कुराहरू पोहोर पनि अलिअलि परेको थियो अब अहिले चाहिँ त्यो गाइडलाइन्स इस्यु गर्ने मोनिटरिङ गर्नुपर्ने सेपरेट सुपरभिजन गर्नु पनि यो जरुरी पनि छ र मोनिटरिङ पोलिसीमा के पनि भनिएको छ भने लार्ज एक्सपोजर लोनहरू बढी पनि रहेको छ सङ्ख्याहरू पनि भइरहेको छ यस कारणले यसमा एक्सपोजर पनि बनाउनु पऱ्यो भन्ने त्यसको लागि सिङ्गल अफ लिगल लिमिट घटाउँछु अरू घटाउँछु भनेर भनिरहेको चाहिँ छ होम लोन होम लोनमा चाहिँ नि अब पहिला डेढ करोडको थियो भने सीमा अहिले दुई करोडको सीमा फर्स्ट हाउसको लागि भनेर चाहिँ बनिया चाहिँ छ अब यो अर्को एउटा चाहिँ हाम्रो एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले चाहिँ भनि नै सकेको चाहिँ छ इसिएल लाग्ने यो एक्सपेक्ट एक्सपेक्टेड क्रेडिट लस मोडल यो चाहिँ नि हाम्रो नेपाल एकाउन्टिङ स्टा स्ट्यान्डर्डले लागु गर्ने भनि नै सकेको छ यसलाई पनि हामीले चाहिँ नि पोलिसी चाहिँ फर्मुलेसन गर्छौँ यो इम्प्लिमेन्टेसनको लागि भनेर भनेको चाहिँ छ दिस इज भेरी गुड कन्सेप्ट हो यो अलिकति टेक्निकल चाहिँ टेक्निकल छ यसको फर्मुला चाहिँ छ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लस कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि इएडी भन्ने छ एक्सपोजर एट डिफल्ट यदि हजार रुपियाँको लोन हो भने अथवा लिमिट हो भने हजार रुपियाँ अनि पिडी त्यसलाई चाहिँ हजार प्रोबाबिलिटी अफ डिफल्ट के गुणा गर्ने अब भनौँ न तपाईँको एक्सपोजर सेम फिचर्स भएको सेम क्यारेक्टरिस्टिक्स भएका लोन पोर्टफोलियोको लास्ट सो मेनी इयर्सको तपाईँको हिस्ट्री हेरेर डेटाहरू हेरेर चाहिँ नि प्रोबाबिलिटी अफ डिफल्ट कति प्रो प्रो कति डिफल्टमा गएको छ त त्यो प्रोबाबिलिटी अफ डि डिफल्ट निकाल्ने अनि इन्टु एलजिडी एलजिडी भनेको लस गिभन डिफल्ट अथवा त्यो भनेको रिकभरी नहुने पैसा भनौँ न सय रुपियाँको लोन हो हजार रुपियाँको सय रुपियाँको लोन हो सय रुपियाँको लोनमा मेरो कोलाटर सोलाटर क्या ठुलो सा ठुलो सबै गरेर पन्चानब्बे रुपियाँ उठ्छ पाँच रुपियाँ उठ्दैन अगेन बेस्ट अन द रेकर्ड बेस्ट अन द पास डेटा को आधारमा चाहिँ नि लस गिभन डिफल्ट निकालेर इसिएल निकाल्ने भन्ने चाहिँ छ यही इसिएल कै आधारमा प्राइसिङ गर्ने मेकानिजम हो यो पनि अब ब्याङ्किङ सेक्टरको साथीहरूले चाहिँ नि तयारी गरिराख्नु भएको छ मलाई थाहा छ उहाँहरूले एउटा बिल्ड पनि गर्नुभएको थियो यो इसिएल मोडल क्याल्कुलेसन गर्नमा यो बिल्ड माग्नुभएको थियो बिल्ड चाहिँ अवार्ड भइसकेको छैन क्या अरे तर बिल्ड चाहिँ मागिसकेपछि तयारी चाहिँ तयारी भइसकेको छ यसमा चाहिँ नि हाम्रो अथोरिटी यसको लागि त हाम्रो नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड हो जसरी ब्याङ्कहरूको लागि अथोरिटी सुपरभाइजर अथवा रेगुलेटर चाहिँ नि राष्ट्र ब्याङ्क हो एकाउन्टिङको लागि चाहिँ नि एकाउन्टिङ हाम्रो बोर्ड हो त्यसको हाम्रो नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स स्ट्यान्डर्ड बोर्ड हो एकाउन्टिङ बोर्ड हो अब त्यो एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्डले चाहिँ यो इसिएलको कुराहरू गरिरहेको छ र यही वर्षदेखि हो यो अस्सी एकासीदेखि नै लागु गर्ने भनेर चाहिँ भनेको चाहिँ छ अब 
यही हो अब रिस्क वाइट्स अब मार्जिन लोन रियल इस्टेट लोन्स एसबी लोन्स में घटाने भाई रिव्यू करने भाई कुछ आई रह पच्चीस नहीं समाचार में सुने अनुसार गवर्नर साहब ने को मैं तो पत्रकार सम्मेलन का एटेन्ड कर पाइन हे सुन्न तो पाइन हेन तो पाइन मैं तर सचार आई भर्खर अनलाइन को समाचार यहाँ साथी पिन कर मैं ठा पाए किसी गवर्नर साहब ने भूक भाई सकता चीन छोड़ मैं मन पे चीज चाहिए स्वाप लियाने बैंक तथा वित्तीय संस्था विदेश लोन लिया अभी तो लोन भे वन बिलियन डलर लेकर आए वन बिलियन डलर लिया एक सौ तीस अरब को नेपाली रुपया पारे एक सौ तीस अरब नेपाली रुपया लोन दिए है अब बैंक तो फरेन करेंसी रिस्क तो छोड़ भोलि एक सौ तीस को चट्टा भोलि एक सौ पचास भैदि लो लाइबिलिटी चाहिए एक सौ पचास हो एक सौ पचास अरब को लाइबिलिटी होने वो जबकि आपने एसेट जब एक सौ तीस अरब को मत एसेट्स होने वो अब लोन चाहिए फरेन करेंसी में लोन लिया फरेन करेंसी में लोन दिन पा तो हो फरेन करेंसी में लोन दिने भाई कुरो तो कतिजना लोन दिन सकता धेरे कमला दिन सकता फेर बैंक तो रिस्क चाह प्राइवेट पार्टी में जाना प्राइवेट पार्टी इज नट कैपेबल अफ मैनेजिंग फरेन करेंसी रिस्क है तो बैंक ने नहीं मैनेज कर बैंक ने भी कसरी मैनेज करने भाई थी अब इसमें एनआरबी ने हमें अध्ययन कर सकता चाहिए तो अध्ययन कर आधार में हम इंस्ट्रुमेंट लेकर आँच अब यह इंस्ट्रुमेंट चाहिए हमें पोहर मैं पोहर पराट पी यही फोरम में मैं भी भाई जो लगता है यह फोरम यह अनुसार कस्त हो जो इंडिया में गई रहें आरबीआई ने यो में यह एनआरबी ने बैंक के लोके आई एल बाई योर डलर आई तुम वन बिलियन डलर तुम्हें विदेश लिया आए तुम्हें वन बिलियन डलर कैश छ आई एल बाई योर डलर स्पट आज नहीं तिमीसंग मो कि अब पांच वर्ष पच्चीस हो कि तीन वर्ष पच्चीस हो आई एल सेल इट बैक टू यू है उसे पांच वर्ष पच्चीस लोन तो तीर्न पे आई सेल इट बैक टू यू वाला भाषा अलग प्रिमिम लगाऊ अब तो दुईटा मेथड हो एटा चाहिए अक्सन करने हो राष्ट्र बैंक अक्सन करने जल्ले बड़ी प्रिमिम दिखा तेज को डलर किंचु भाई मेथड हो अर्क मेथड चाहिए लुक आई एम गोइंग टू बाई वन बिलियन डलर है प्रिमिम ये होने लोग इंट्रेस्ट रेट छो फिस्स रेट प्रिमिम भ अब इंडिया में चाहिए फिस्स भाजा चाहिए बड़ी भेरिएबल नहीं है मेरे विचार में बड़ी भेरिएबल नहीं उपयुक्त होगा इस इज गुड इसलिए बाहर बात मोर क्योंकि बाहर का बैंक का संस्था लोन देना खेलने बैंक में काम कर बाहर का संस्था का उन्हीं के सोचे हाउ यू मैनेज दिस रास्ट भर सोचे हम तुम्हें लोन तो दिशा विदेशी रुपया में लोन तो दिशा तुम्हें नेपाली रुपया में लोन दिख विदेश में लोन विदेशी में लोन दिने चाहिए तिमी सब रूम छाइन तुम नेपाली रुपया लोन यू आर एक्सपोज टू फरेन करेंसी रिस्क सो हाउ यू आर मैनेजिंग दिस रिस्क वेसन सोते रामी सैटिस्फैक्ट्री जवाब दिन सकते थे यह मैनेज ये स्थिति आयो बाहर का संस्था हमारा बैंक तथा वित्तीय संस्था लोन दिन कम से कम योजना कोईसन को बाटो चाहिए ढुक्क हो जो लग यही नहीं हो मैं ये नेगेटिव जस्तों लगे मैं अब हम आवश्यकता चाहिए आयात लाइन घटाने नहीं हो अथवा प्रतिस्थापन ही करने हो हमी आप लोकल उत्पादन करने हो रन करना को लगी चाहिए हमी हमें फोकस करो है अब इसमें राष्ट्र बैंक मत हो सरकार ने भी काम करपर् अब बोर्डर बा जाना चोरी लुकी छुपी चाहिए इंडिया बड़ आई रह जा हमारा किसान हमारा किसान को उत्पादन ही चाहिए उन्हीं बेचना सकि छेन बाहर को बाट लुकी छुपी सस्तों में आई रहें तो कंट्रोल कर सरकार ने एक अरब खर्च कर दस अरब राजस्व आँच चाहिए तैं खर्च भी करूपर बोर्डर में हमारा किसान लायदा होने तो तो राष्ट्र बैंक कर राष्ट्र बैंक कहकार ने करूपो सबले आपको ठाव गयो ये हो जो लग अब कतिपय एकजा साथी ने मैं आज मीडिया में फोन कर सोधे हुए साढ़े एगार पर्सेंट को लोन ग्रोथ प्रोजेक्शन कर छ पर्सेंट को ग्रोथ हो अब छ पर्सेंट को ग्रोथ रे छ पर्सेंट को मोनिटरी इन्फ्लेसन को नोमिनल ग्रोथ साढ़े बाहर पर्सेंट को भूजाए एज्युमिंग साढ़े छ पर्सेंट नहीं इन्फ्लेसन भो और छ पर्सेंट को इकोनोमिक ग्रोथ भोन भो साढ़े बाहर पर्सेंट को हम नोमिनल जीडीपी हो है यो वर्ष 
Nominal GDP growth is 9.07. हो 9.07 जम्मा 3 and half percent को करे loan growth करे जम्मा 3 and half percent को loan growth करे 9 percent को तो चाहिए nominal GDP चें growth अच्छी बन जावने यो साढ़े बारह percent को growth साढ़े हर percent को चाहिए credit growth ले चाहिए अच्छी नॉन वाली प्रश्न होने ना तर यो बंदे में फिर बिगड़ता फिर हम लोग के बनी भाग हो जावने one percent को nominal growth को लागी, two percent, five percent को credit growth में गर्नो पर रहेगो सा। क्यों बनेगो जैने भाया वर्गो पैसा जम्मे आम्रो import में चाहिए गाएगो सा। और किस तो स्थिति बोए बंदे की तो न पूंगन सकता। वही न बने देखी जब poor को स्थिति यार नहीं हो बने देखी चाहिए मजाक में ना चाहिए। शारे गार percent को loan growth होनो पर हो, और इस तो ठामा growth होनो पर हो जहाँ किस तरह को सेक्टर में अथवा हमरो एक्सपोर्ट लाइफ प्रमोट करने इस तरह को सेक्टर में चाहिए पैसा जाना सौ क्यों बने ये हमरो उनसे जस्ट तो लाख से मले ये तीन ही बने आइडल लाइक धरे धरे धन्यवाद धेरे सारे जोड़ी मिला सकते हैं तो न सारे लाइक चीज़ स्वागत सा पाल पाल बोल रहा निकले लाम उसे से मजा लागो तीसरे गर्म की पाल पाला गर्म बनने को माल माल नहीं सो पोषण साल में ले वड़ा सेन वो पोषण से जाके आ रहा है तीसरे में और उस सारे 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 उसे दोस्तों पोषण से आधा जून मोद नीति को यो बीस पान ना सब पे मरी ना तीन गर्म जाए से दूध चुटी पड़े तो पौधा हरी जी धेरे ठामा हम तो राष्ट्रीय मुद्रा कोष लाए इसके भीतर ये तो ज़्यादा हरी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति के साथ पॉइंट दिशा की कोशिश है कि लाइफ में वो ले रहा नज़र को लेकर जाएं इस तो मोदी नीति में जाहिर है सा रा बजट ले ची अब ऊपर देखो बजट ले ची अब केरे आर्थिक वृद्धि का जो मुद्रा स्थिति लाइक ची अब कुंठ हम जाकने बनने को � धेरे ढंग में चाहिए उल्लेख करें सा मुझे वन खोज देखो संसद के भारत रूप बंगलादेश लगाए का अन्य देश को पानी तो आर्थिक अवस्था कोस्टों सा यो कोविड अन्य यो केरे युद्ध अपराधी अन्य आर्थिक मंदी के पुराना जोड़े रा तो धेरे अंतर्राष्ट्रीय ची अब सब दरु धेरे ढंग में उल्लेख बॉडी बड़ी सेफ साइड में बसना खोजे हमें चाहे जस्तों हमें सोचे जस्तों अलग लचिलो जी कर सकते अलग बड़ी सेफ में बस को जो हमें मंदा खेल तो गलत होते बस हजार कस्त अलग बड़ी सेफ में बस को कि जो देखिए कि उसको अगड़ी को लेखाई बैकग्राउंड संपूर्ण अगड़ी को परिदृश्य संपूर्ण विदेश का कुछ पटक पटक उल्लेख कर I don't know if you have a monetary policy, but I don't know if you have a monetary policy. I don't know if you have a development of food crisis. I don't know if you have a climate change. Food crisis is not in India. 40% of the demand is in India. 20% of the demand is in India. I don't know if you have a lot. अब तो चीन उल्लेख बैंड करनी अन्य तेल ले गया था ये कई दिन में सात परसेंट ले चाहिए राइस प्राइस राइस को प्राइस चाहिए बोलनी ये घटना आ रही है चाहिए ले गया था ये कई दिन चाहिए फूड इन्फ्लेशन ही बोलनी फूल फूड इन्फ्लेशन बढ़ी बजे था इंटरेस्ट इंटरेस्ट रेट बढ़नी हो है ना इसलिए ये यो आह तेज कारण लिखा था री अली के ती सौजाग होनी खाल को स्थिति तंग छा भाई जैसे इंडिया ले पनी दूसरों टीचर नी पॉलिसी चेनी रेट उले बढ़ाए ना उले पॉज कर भाई घटाने लगा रहा है ना ये नो तो अमेरिका ले घटाए तो नो तो इंडिया ले घटाए कुछ नहीं छा भाई ना दूसरों टीचर नी उन्होंने पॉज कर तो मैं पत्रिका में आर्टिकल लिखा चुका हूँ मैं लेवनी को बटाऊं ठाऊं चाइना मुनिया थी मैं तो बटाऊं ठाऊं चाइना बॉडी में गौरी वाले साढ़े छह मले उन्हीं वाले तो ये साढ़े छह मले रहा मतलब साढ़े छह मले उन्नत जस्ता लाई रहा थी तीन वाले इंडिया को बंदा अलग थी हाई रखने चाहे चांस 
उनलाई पिकअप गर्नलाई चाहिँ नि हेल्प होस् भन्ने एंगलबाट यो 6.5 percent मा ल्याएको जस्तो बुझ्या छु र मैले कुनै पढेको छु कि चाहिँ नि मोनिटरी पोलिसी चाहिँ हामी चाहिँ लचक अलिकति लचक भएको अलिकति फ्लेक्सिबल भएको भन्ने नै पढ्या छु मैले कतै चाहिँ नि त्यसकारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ सजक त सजक हुनै पर्छ हैन तर एट द सेम टाइम क्रेडिट डिमांड होस् 11.5% को क्रेडिट डिमांड होस् र 11.5% को क्रेडिट डिमांड को लागि चाहिँ नि हामीसँग रिसोर्सेस पनि छ हेर्नुस् है अब असारमा सन्तानमा छ त हाम्रो 500 अरबको चाहिँ लोन दिने क्षमता थियो बैंकहरुको अहिले पनि 400 अरबको लोन दिने क्षमता छ बैंकहरु सँग अब स्थानीय निकायको पैसा कटाएर है यो स्थानीय निकाय पैसाले जिरो बनाएको हो यो स्थानीय निकायको निकायको पैसा चाहिँ नि फेरि चाहिँ नि डिपोजिटमा गणना गर्न पाउने भन्यो भने फेरि 500 अरबको हुन्छ त्यो 500 अरब भनेको चाहिँ त्यही 10 11% को आरआरीमा हुन्छ भने मतलब डिपोजिट कति पनि बढेन हजार वर्ष सन्दर्भबाट कति पनि डिपोजिट बढेन त्यही लेभलमा बस्यो भने पनि झन्न झन्न हामी 11 11.5% को लोन ग्रोथ गर्न सक्छौ हामी हैन त्यसकारणले गर्दाखेरि यति यो चाहिँ ग्रोथ होस् लोन चाहिँ बढोस् भन्ने नै छ यति हो कि लोन चाहिँ नि खाएर उडाउने खालको ठाउँमा चाहिँ नि नजाओस् भन्ने हो म फर्टिलाइजर त किन्नै पर्यो अब हाम्रो हाइड्रो पावरहरुको चाहिँ नि इक्विपमेन्ट हैन अर्को वर्ष हामी यो अर्को वर्ष भनेको यो चालु वर्ष चाहिँ नि 900 मेगावाट चाहिँ नि यसमा जोडिने भन्नेर आइराको चाहिँ छ अब एक्सपोर्ट पनि होला हजार जने जने हजार मेगावाट चाहिँ एक्सपोर्टको चाहिँ नि साइन अप नै भइसक्या चाहिँ छ अरु पनि प्रोसेसमाहरु गए त्यसले पनि व्यापार घाटा घटाउनमा हेल्प गर्ला हैन त्यसैले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ चाहिँ नि पैसा चाहिँ नि जाउस तर यो खार उडाउने हो भने भने नि त्यो त्यस्तो खालको इम्पोर्ट मान्छे नजाउस भन्ने कुरामा उ अलिकति सजग होला जस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ एकदमै क्लोजली चाहिँ राष्ट्र बैंकले हेर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हस् पसुन पसुन सर कहिले कहिले आउनुहुन्छ म अरु सरहरुसँग पाला पाला जान जानेछु यसपछि पसुन सरलाई केही प्रश्न भयो देखि मैले फ्लोर ओपन गरे त्यसपछि म डाक्टर किशोर सर विष्णु सर शिशा सर हेमन्त सर आदि सबै जान्छु केही प्रश्न भए पसुन सर प्लीज म लोगन सर नमस्कार मैले एउटा प्रश्न सोध्न खोज्या परशुराम सर लाइज ओके सबै सर म्यामलाई नमस्कार परशुराम सर सोध्नु त लोगन सर फोर ओपन छ एकदम सर ओके परशुराम सर नमस्कार मैले एउटा यो एउटा यसमा नबुझेको एउटा कुरा सरले भन्दिनु हुन्छ कि भनेर मलाई यसमा पनि नै म पढ्दै छु त्यो यसमा त्यो त्यो 1494 सर म पढेर सुनाइदिउ परशुराम सर हजुर सुनिरहनु भएको साथीहरुको लागि चाहिँ नि पढेर सुनाउनुस् नि हस् प्राकृतिक प्रकोप या अन्य विशेष परिस्थिति जन्य कारण समस्या परेका ऋणीको कर्जा पुनः पुनः पुनर्संरचना लगायतका व्यवस्था गरेर पुनरुस्तान तथा व्यवस्थापनको लागि बैंक वित्तीय संस्थाले अलम्बन गर्नुपर्ने उपाय र प्रक्रियालाई समावेश गरी स्टेट स्टेट लोन रिसोल्युसन फ्रेमवर्क जारी गरिने छ भने यो चाहिँ खास के लागि भन्न खोजेको सर यो कुरा चाहिँ अब यो लोन रिसोल्युसन को कुरा हो हैन मैले बुझे अनुसार अब यो आएपछि यो फ्रेमवर्क आएपछि नै बुझिन्छ अब यसमा चाहिँ यहाँ जति लेखिएको छ लोन रिसोल्युसन लोन लाई अब ब्याड भयो अब त्यो लोन लाई कसरी चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि रिवाइभ गर्ने त त्यसलाई के गर्ने त लोन ब्याड भयो अब समस्यामा गयो प्राकृतिक प्रकोपको कारणले पनि हुन सक्छ अरु कुनै विशेष कारणले पनि हुन सक्छ कुनै सर्टेन कारणले गर्दा गरि त्यो लोन चाहिँ भ्याड भयो अब त्यसलाई चाहिँ नि राज्यले गरेर जानु पर्ने हो कि हैन अब यो यसले गरेर खाँदैन त्यसलाई छोड्दे यार यसले सक्यो भन्ने हो कि हैन हैन यसले अलिकति चाहिँ हामीले रिवाइभ गर्यौ भने हैन यसले हामीले चाहिँ रिवाइभ गर्दैम यसले हामीले रिस्ट्रक्चरिङ गर्यौ यसले हामीले रिसोल्युसन गर्ने गर्दैम अलिकति हामीले चाहिँ नि समय दिम देखि त यो त निस्किहाल्छ नि भन्ने 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 पनि हुन सक्छ अथवा यसलाई चाहिँ नि लिक्विडिटी पुगेन लिक्विडिटी दिने कुराहरु हैन अब बाहिरतिर त अब सरकारले नि पैसा दिइरा हुन्छ हैन त्यो फ्रेमवर्क अब त यहाँ त अब एनआरबी ले एनआरबी ले रिफाइनेंस को कुराहरु चाहिँ गर्न सक्छ यस्तो खालको मा चाहिँ नि ल यसलाई चाहिँ नि सस्तो खालको लोन दियो भने जाइ अथवा कहिले कहिले लोन लाई इक्विटी मेन कन्भर्ट गर्न पर्ने हुन्छ यो लोन यो पर्टिकुलर जुन कम्पनी छ यो पर्टिकुलर जुन बिजनेस छ यो यसमा टु मच अफ लोन भयो हैन टु मच अफ लोन लाई यति लोन चाहिँ यसले सर्टेन गर्न सक्दैन तर लेन्डरले चाहिँ नि इक्विटीमा कन्भर्ट गर्दियो भने हैन लोन भर्छ 
है इक्विटी में कन्वर्ट कर दिए लोन घर अस पच्चीस ये कंपनी ने सस्टेन कर सकता ये लोन लैड लोन लगा अलग प्रब्लम में गए लोन कसरी चाहिए रिजोल्यूसन करने भाई फ्रेमवर्क हो यो है अब यह डिटेल में चाहे डकुमेंट आई सके बुझ बुझे अज अज क्लियर हो थैंक यू अरु सर को छैन भने मैले यसमा अर्को एउटा पनि सोध्नु पर्यो 95 मा पनि सर यो भन्न खोजेको वाणिज्य बैंकहरुको अब यो एसेट क्वालिटी रिभ्यु मतलब इनेले चाहिँ अब रिभ्यु गर्न चाहे भने गर्न पाउने भन्न खोजेको हैन त्यसर यो 95 मा जस्तो भनौ न कुनै बैंकको एसेट त अब कति वर्ष अगाडी देखि त्यसको भ्यालुएसन गर्न पाउने भन्न खोजेको हो त सर यो एक्सटेन्डेड ईसीएफ लिखे आईएमएफ बा दुई हजार बीस में हो क्या फोर हंड्रेड फोर हंड्रेड थ्री हंड्रेड नाइन्टी फाइव मिलियन डलर को है फिगर चाहिए डलर को भैल्यू बेला बेला चेन्ज भैर होता एक्सचेंज रेट को कारण तर हमें लिखे एसडीआर में हो एसडीआर को विभिन्न करेन्सी को सर्टेन रेसिओजर होता है अब तो विभिन्न कंडीसन्स मध्य एवं कंडीसन्स जो क्या राष्ट्र बैंक भनी भी रहे हम लोन क्लासिफिकेसन करने प्रोविजन करने हम मेथड से नहीं लोन ओवरड्यू को आधार में करने हो यो खाल लोन लाइफलिस्ट में नब्बे दिन ओवरड्यू भो सब स्टैंडर्ड ट्वेंटी फाइव पर्सेंट प्रोविजन करूर्ने छ महीना नाग्यो फिफ्टी पर्सेंट प्रोविजन करने एक वर्ष नाग्यो देखि भागा नाग्यो देखि हंड्रेड पर्सेंट प्रोविजन करूर् हम अलग मेकानिजम तो हो अ इसको मतलब के होने दुटा लोन छो कि तैयार मेरे एक एक करोड़ को लोन को बैंकसंग तैं टाइम में तिरा साउं ब्याज भी तब गुड लोन हो वन पॉइंट थ्री पर्सेंट मैं एकदम ओवर ड्यू किफल्ट कर ठैक्क नब्बे कहीं कहीं तो वाचलिस्टमें पार दू कहीं कहीं तो नब्बे दिन के ट्वेंटी फाइव पर्सेंट को प्रोविजन में पार दू अ एक दिन आर चाहिए ड्वांग साउ ब्याज तीर एकदम करेन्ट बनाई दी मेरे लोन ल अभी मेरे अब वन पॉइंट थ्री भो तब वन पॉइंट थ्री एक दिन भी डिफल्ट कर मैं डिफल्ट करे कर प्रोविजन करने बेला में जी ओवर ड्यू हो तो ओवर ड्यू जम्मे साउ ब्याज तीर मन पॉइंट थ्री में आईदी रिस्क इज नट नट द सेम रिस्क फरक हो फरक रिस्क भैया तो प्रोविजन भी फरक होने पैन हमी एक्सपेक्टेड लस को लगी तो प्रोविजन होने पी है इस कारण यो यो हम हम थर्ड क्वाटर रिव्यू में राष्ट्र बैंक को थर्ड क्वाटर को रिव्यू में हेन हो कुरो पर्यासन छी चाहे ये कारण है अरुण क्वालिटेटिव कारण हम प्रोविजन को हम रिव्यू कर अब यह भाग अगड़ी को आईएमएफ ने मिशन चाहे आएर जो पत्रकार प्रेस रिलीज कर यहाँ प्रेस रिलीज पा हेन सकूँ तो प्रेस रिलीज में नेपाल सरकार अथवा नेपाल सरकार का विभिन्न संस्था काम बा हमी सन्तुष्ट भाई यही कुछ में हम सन्तुष्ट छोर भाई तो सन्तुष्ट काम चाहिए यही क्लासिफिकेसन हो यही लोन क्लासिफिकेसन एंड प्रोविजनिंग संबंधी ड्राफ्टिंग भागर भाई अब तो ड्राफ्टिंग के कस्ट अब आओला कुछ दिन में तर इसको रोडमैप के होने नया लोन क्लासिफिकेसन एंड प्रोविजनिंग नर्म्स लियाने तेल चाहिए बैंक ट्रांजिशन देने तो ट्रांजिशन तो ड्राफ्ट लिया ट्रांजिशन होगा अर्क फाइनल इश्यू गई गई टाइम दिए अो लगू भैस अभी लो दसवटा दसवटा ठूला बैंक को दसवटा टप ठूला बैंक को एसिड क्वालिटी रिव्यू करने तो करने राष्ट्र बैंक ने नहीं हो तर विथ द हेल्प अफ इंटरनेशनल अडिटर्स भाई हो यो एसिड क्वालिटी हम ये तो हम कर बैंक तथा वित्तीय सत्ता को आंतरिक कर्जा जोखिम वर्गीकरण इंटरनल क्रेडिट अभी यह संबंधी चाहिए हम मार्ग हमी गाइडलाइन लिया रामी कारण अभी बैंक बैंक इंटरनल रेटिंग कर 
तर अहिले को हाम्रो इन्टरनल रेटिङ कस्तो छ भने एक किसिमले फर्म फिलिङ एक्सरसाइज हो यो मैले रेटिङ गरे मैले रेटिङ गरे कुनै एउटा के भन्ने कम्पनी आयो त्यसको चाहिँ रेटिङ चाहिँ नि एस ए ए आयो ए आयो अनि अर्को रेटिङ चाहिँ नि बी अर्काको चाहिँ नि सी आयो भने ए र सी मा डिफरेंस के त डिफरेंस त हुनु पर्यो एउटा डिफरेंस त प्राइसिङ को डिफरेंस हुनु पर्यो हुन सक्यला अर्को डिफरेंस चाहिँ हुन सक्छ क्यापिटल को डिफरेंस हो त क्यापिटल को डिफरेंस चाहिँ गराउन सक्ने त राष्ट्रिय मैले बोल्दिनु पर्यो तर प्राइसिङ त ब्याङ्कले त भन्दिन सक्नु सक्नु सक्छैन अब हामी अहिले प्रिमियम लगाउँछौ हैन बेस रेटमा प्रिमियम लगाउँछौ प्रिमियम के आधारमा लगाउनु त हैन त्यो एउटा हुन सक्छ तिम्रो इन्टरनल रेटिङ गर अनि इन्टरनल रेटिङ गरेको आधारमा तिमीले बेस रेटमा प्रिमियम लगाऊ भन्ने खालको आउन सक्छ त्यस कारण यो यो अगेन मैले अलिकति टेक्निकल कुराहरू तपाईँले सोधेपछि मैले भन्नै पर्यो यो टेक्निकल कुरो छ यो र यो अगेन नेपाली ब्याङ्किङलाई चाहिँ स्ट्रेन्थन गर्ने नेपाली ब्याङ्किङलाई चाहिँ नि के अरे इम्प्रुभ गराउने एउटा एउटा लेभलमा ग्र्याजुएट गराउने अर्को एउटा यो काम हो र मलाई लाग्छ यो एकदमै यो छुट्टियो जति छुट्टियो त्यति चाहिँ नि हाम्रो ब्याङ्किङ सिस्टम चाहिँ नि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हस्पर्स हुन्छ सर अब हामी अरू सरहरू पनि कुरा सुन्दै अन्त क्रियान्वित क्रियात्मक तरिकाले अगाडि बढ्छौँ त्यसभन्दा अगाडि परिश्रम सरलाई नि एउटा सानो जिज्ञासा चाहिँ उहाँलाई राख्नु मन लागेको सर कहिले कहिले आउनुहुन्छ जस्तो आज हामी मोदी नीतिको कुरा गरिरहँदा त्यसलाई एकछिन छोडेर मैले चाहिँ यो ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको फोर्थ क्वार्टर रिपोर्ट कुन हामी चाहिँ एकदमै उठ्छौँ कतिले प्रकाशन गरिसकेका छन् र केही अब हप्ता अब आउने आगामी हप्तामा धेरैले निकाल्दैछन् त्यो कस्तो रहला सर परिश्रम छ पूर्व एउटा चाहिँ सबै ठुलो ब्याङ्क हो ठुलो ब्याङ्कको चाहिँ प्रमुख कार्यकारी अधिकारी सिईओ भएर नि काम गरिसक्ने अनुभव छ सँगसँगै यो बजेटमा बजेट बजेट मार्फत आएको अर्थ विधेयकमा त्यो छब्बिस सत्ताइस नम्बर विधाले चाहिँ को सम्बन्धमा जोडेर अनि यो फोर्थ क्वार्टर रिपोर्ट फाइनल क्वार्टर रिपोर्टको सम्बन्धमा चाहिँ परिश्रम सरको विचारको लागि म आग्रह गरेँ सर अब अब हेर्नु स्पेकुलेसन गरे जस्तो हुन्छ होइन बाइदे अर्को हप्ता होइन यो एनुअल एकाउन्ट चाहिँ नि मलाई लाग्छ एक्काइस दिन एक्काइस दिनभित्रमा छाप्ने हो होइन त्यस कारणले यो सात पहिला अरू अरू क्वार्टरमा चाहिँ नि सात दिनभित्रमा छाप्ने हो भने यो चाहिँ नि उसमा छाप्ने हो के अरे एक्काइस दिनभित्रमा छाप्ने किनभने पन्ध्र दिनभित्रमा क्यासमा कलेक्सन भएको पैसाहरू पनि डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिटमा हाल्न पाइन्छ नि त र अर्को चाहिँ नि यो अब त्यो क्यास कलेक्सन हुने भएको हुनाले अब कुनै कुनैको त लोन क्लासिफिकेसन पनि चेन्ज हुन्छ त्यसरी प्रोभिजन पनि चेन्ज हुनुसक्छ हुनुसक्छ अब अदरवाइज अब कस्तो खालको चाहिँ रिजल्ट आउला अब भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि अब यो स्पेकुलेट गरे जस्तो लाग्छ अब डेटाहरू हामीले जेठ महिनासम्मको डेटाहरू मन्थली स्ट्याटिस्टिक्स आइसकेका छ अब ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको जेठ महिनासम्मको हेऱ्यो भने अपरेटिङ प्रफिट है अब यो हामीहरू त मिडिया मात्रै अचेल बिहान पत्र पत्रिकै पढ्दिन एफएम पनि सुन्दिन हेर्नुहोस् है किनभने हाम्रो पत्र पत्रिकाहरूमा हाम्रो एफएममा यति धेरै नेगेटिभ समाचारहरू आउँछन् है बिहानै म समाचारै सुन्दिनँ कहिले कहिले त कुनै कुनै दिन नै समाचारै पनि सुन्दिनँ म दिउँसो दिउँसो सुन्छु भनेको दुई दिन भ्याइँदैन कता कता गाइन्छ बेलुका सुत्ने बेला के नेगेटिभ समाचार पढेर सुन्नु सुत्नु भनेर गर्दिनँ अब पोजिटिभ पक्ष कुनै मिडियामा आज त लाग्दैन मलाई पोजिटिभ पक्ष कन्टिन्युसली चाहिँ नि अपरेटिङ प्रफिट लेभलमा अपरेटिङ प्रफिट लेभलमा हाम्रो ग्रोथ अघिल्लो वर्षको को तुलनामा अहिले पनि हाम्रो बाइस पोइन्ट सतहत्तर पर्सेन्टले चाहिँ अपरेटिङ प्रफिटको ग्रोथ भएको छ यो अपरेटिङ प्रफिट भनेको बिफोर प्रोभिजन हो बिफोर प्रोभिजन बिफोर ट्याक्स प्रोभिजन एक्चुअल कस्ट होइन म ओरिड हुन्न यदि आई एम अ लङ टर्म इन्भेस्टर हो भने म यो वर्षको अथवा एउटा क्वार्टरमा कुनै ब्याङ्कको प्रफिट चाहिँ कम भयो भन्दैमा म चाहिँ आत्तिन्नु किनभने त्यो प्रोभिजनको कारणले भएको अपरेटिङ लेभलमा त प्रफिट बढेको छ भाडा छ त्यहाँ पैसा उठाउन सक्छन् ब्याङ्कहरूले होइन त्यस कारणले म आत्तिन्न बाइस पोइन्ट सतहत्तर पर्सेन्टले चाहिँ नि अपरेटिङ प्रफिट बढेको चाहिँ छ र नेटेड नेट प्रफिटकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि जेठ महिनामा पोहोरको जेठ महिनासम्मको एघार महिना र अहिलेको एघार महिनासम्ममा हाम्रो लोन चाहिँ नि के अरे हाम्रो प्रफिट नेट प्रफिट है पोइन्ट वान एट पर्सेन्टले बढेको छ भने आएको मतलब पोहोरकै लेभलमा हाम्रो प्रफिट चाहिँ छ जबकि तपाईँको वैशाखसम्ममा हाम्रो अघिल्लो वर्षको वैशाखको दस महिनाको तुलनामा यो वर्षको दसमा थ्री पोइन्ट एट फाइभ पर्सेन्टले घटेको थियो 
तपाईँको यो चाहिँ नि यो चाहिँ मैले बैशाखको कुरा गरेँ चैतमा सिक्स पोइन्ट थ्री सेभेनले घटेको थियो होइन बैशाखमा आउँदाखेरि जेठमा आउँदाखेरि हामी चाहिँ नि एट पार पोहोरकै लेभलमा चाहिँ हाम्रो प्रफिट चाहिँ नि छ नेट प्रफिट हो त्यो त्यो चाहिँ अब आउँछ डिस्ट्रिब्युटेबलको कुरा अब डिस्ट्रिब्युटेबलमा अब ब्याङ्कहरूले भ्याजै उठाउन सकेनन् भने डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट चाहिँ नि कम हुने हो अथवा नेगेटिभ हुने हो अथवा ब्याङ्कहरूले डिभिडेन्ड बाँड्न नसक्ने हो तर मैले भनिहालेँ त्यो पैसा कहीँ गएको छैन त्यो त्यहीँ नै छ ब्याङ्क यदि इकोनमी अलिकति रिभाइभ हुने बित्तिकै है अनि हाम्रो इकोनमी चाहिँ नि अलिकति हामी अहिले इस्यूमा चाहिँ हाम्रो जर्मनीको इकोनमी जस्तो होइन कि जर्मनीको इकोनमी इन्फ्लेसनमा जाने भनेको चाहिँ नि बिसौँ तल तिसौँ तलबाट खसे जस्तो हो कि हाम्रो हामी हामी चाहिँ तल जाने भनेको चाहिँ एउटा खाटबाट खसे जस्तो हो कि मलाई त त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अहिले अहिले म बढी बुलिस साउन्ड भएला मलाई त्यस्तो लाग्छ आई डोन्ट थिङ्क हाम्रो इकोनमी चाहिँ रिभाइभ गर्नु त्यति गाह्रो चाहिँ छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पैसा उठ्छ यो अलिकति ठिकठाक हुने बित्तिकै हुन्छ मलाई लाग्छ यो असारमै लिक्विडिटी ब्याङ्कमा यति धेरै पैसा थियो लिक्विडिटी नियममा र समाचारहरू आइरहेको छ सेयर के अरे सेयर कारोबार अरू कारोबार बढिरहेको छ उहाँलाई थाहा छैन छ भोल्युम बढिरहेको छ नि छ प्राइसहरू बढिरहेको छ सो जो 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 मान्छेहरू चाहिँ ले सेयरमा लगानी गरेका थिए उनीहरूले बेच्यो होला दाइसँग मसँग आएका साथीभाइहरूलाई त मैले त के सुझाव दिइरहेको छु भने तपाईँहरू जसरी भने ब्याङ्कको पैसा तिर्नुहोस् साउँ ब्याज कोही साथी भाइहरू भेट्ने आउनुहुन्छ कोही चाहिँ साथी भाइहरू टेलिफोन गर्नुहुन्छ बिन्ने साथीहरू बिन्ने पनि काम गर्ने साथीहरू मैले उहाँहरूलाई के सुझाव दिइरहेको छु भने तपाईँहरूले कमाएरै जोग्नु आएको के अरे त्यो सेयर पनि घर जग्गा पनि कमाएकै हो यही बेला त हो नि हिरा बोर्ड नि तपाईँले कुनै पनि हालतमा ब्याङ्कलाई तिर्नुहोस् है ब्याङ्कलाई तिर्नु भने पनि भोलि तपाईँले ब्याङ्कले हेर्ने वाला छैन है भनेर भने भने भन्ने गरिरहेको छु अनि यो सही सही कुरो हो त्यो एकदमै सही कुरो हो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि कतिपय बिजनेसेसहरूले त सेयर पनि बेच्यो होला कतिपय बिजनेसहरूले जग्गै पनि बेच्यो होला किनभने बजारमा लिक्विडिटी छ त्यो कतिपय साथी सेयर मान्छेहरूले त सेयरको धित्व राखेर लोन पनि ल्यायो होला जेठ महिनासँग त लोन घटकै रहेछ होइन तर असारमा लोन बढेको छ कि त्यो मार्जिन लोन भन्ने होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि यदि त्यो भएको हो रिकभरी राम्रो भएको छ भने चाहिँ होइन जेठ असारमा चाहिँ नि असार महिना हाम्रो रिकभरी राम्रो भइरहेको छ र अर्को पन्ध्र दिनमा पनि हाम्रो रिकभरी राम्रो भयो भनेदेखि चाहिँ नि ब्याङ्कहरूको प्रफिट प्रफिटमा त हामी पोर्गे लेभलमा प्रफिट हुन्छौँ नै अपरेटिङ लेभलमा त बाइस तेइस पर्सेन्टको चाहिँ नि ग्रोथ छ नै इभन डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट पनि छी भन्ने खालको चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेबल न होला जस्तो लाग्छ अब यहाँ चाहिँ नि धेरै सेयर बजारमा इन्ट्रेस्ट हुने साथीहरू हुनुहुन्छ म एक्सपर्ट त होइन सेयर बजारको अब लङ टर्म हेर्ने वालाहरूले मैले भनिहालेँ तपाईँ एक वर्षको हेरेर गरेर नै होइन त्यहीँ छ भाडा त्यहीँ छ हामी हिडन रिजर्भ भन्छौँ ब्यालेन्स सिटमा सो दास्तै हिडन रिजर्भ हो त्यो होइन अब जो सर्ट टर्म हेर्नुहुन्छ तपाईँहरूले त यो प्रफिट हेर्दै हेर्नु न स्विङ हेर्नुहुन्छ स्विङको आधारमा चाहिँ तपाईँहरू ट्रेडै गर्नु ट्रेड गर्नुहुन्छ है अब मेन कुरो चाहिँ नि ब्यालेन्स सिट हेर्ने प्रफिट हेर्ने अपरेटिङ प्रफिट हेर्ने भनेको चाहिँ लङ टर्म इन्भेस्टरहरू अथवा अरू मिडियम टर्म इन्भेस्टरहरूले हो उहाँहरूले धेरै वरी गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन धन्यवाद सर सर अब धेरै सरको कुरा धेरै छ नि अरू सर पनि हुनुहुन्छ सर मैले अर्को एउटा सानो पनि जोडेँ कि सरले एक मिनटमा जस्तै त्यो बुधवार नम्बर छब्बिस सत्ताइसको सम्बन्धमा एक 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 लाइनमा अथवा दुई लाइनमा सरको स्टेटमेन्ट छ अर्थ विधेयकको बुधवार नम्बर छब्बिस सत्ताइसको सन्दर्भमा छब्बिस र सत्ताइस ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था र बेपरिषण कम्पनी अनुमति प्राप्त भुक्तानी प्रणाली मैले बजेट 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 मार्फत आएको अर्थ विधेयकको छब्बिस सौ सत्ताइस जहाँ चाहिँ तपाईँको यो एफपीओ र अथवा मदत हजुर ए त्यो बार्गेन पर्चेज गेन वाला र एफपीओ वाला हजुर हजुर अब हेर्नुहोस् म चाहिँ ट्याक्स एक्सपर्ट होइन र मैले यो धेरै साथीहरूले मलाई सोद्धाखेरि यस्तो पब्लिक कमेन्टहरू मैले गर्ने पनि गरेको छैन तपाईँहरू यहाँ हजारौँ जाने साथीहरू हुनुहुन्छ है अब प्राइभेट बेसिसमा चाहिँ नि मेरो भ्यू दिनु अर्कै कुरा हो अदरवाइज मैले यो सम्बन्धमा न फेसबुकमा कमेन्ट गरेको छु न मैले ट्विटरमा कमेन्ट गरेको छु न कुनै आर्टिकल लेखेको छु छु मलाई साथीभाइहरूले आर्टिकल लेख्नु पनि भन्नु आएको थियो होइन यो मेरो म आफै क्लियर छैन यसमा होइन म आफै क्लियर नभएको चिजमा र म म आफूमा एक्सपर्टिज नभएको कुराहरूमा चाहिँ नि मैले बोल्नु उपयुक्त हुँदैन भेरी सरी फर दिस हस् त धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ सेयरिङ गरिदिनु भयो तपाईँको कुरा धेरै धेरै हार्दिक आभार व्यक्त गर्दैछु अब म डक्टर केशव श्रेष्ठ सरसँग जान चाहन्छु डक्टर साहब जस्तो आज मौद्रिक नीति आयो हामीले हेरौँ 
पढ़ी पड़ने रजू को विचार राखने सन्दर्भ में विचार संगसंग मैं हजार सैन एट जिज्ञास जोड़े जस्तों अगिलपटक मौदी दीदी आँदा खी राष्ट्रलिंग सरकार बीच एट टसल थी है जब तत्कालीन अर्थमंत्री दुराधन शर्मा हो सत्ता गठबंधन इन में अभी कांग्रेस के थी एम प्रतिपक्ष में थी रही तो राष्ट्रबंग सरकार को संबंध राम भो बाहर तर सरकार का अर्थमंत्री ने मौदी नीति मार्फत धेरे नई अब कुरा आने पर्व जनता धीरे राजनीतिक खाले कुछ आने पर्व भट पट नहीं भन्न भाथ्यो यद्यपि वहाँ लिया बजे भी हमें हेन सकते ये कुरा जोड़े राष्ट्र बैंक ने मोदी नीति लिया सरकार राम संबंध बनाए लिया अथवा कई टसल भाई सब कुछ एडजस्ट भी नगर अथवा अपने अलग राष्ट्र में स्वयं संस्थान हो अलिक बायस अलिक सरकार नटे जो तरीका आक हो कि अथवा सन्तुलित आक हो यही विषय वस्तु रहो विचार को मैं डॉक्टर केशव श्रेष्ठ सर आग्रह करें हजर सर डॉक्टर सर हजार धन्यवाद लोकेन्द्र सर परशुराम सरस पछाड़ी भाई सुन पाइय सर नमस्कार सर मौद्रिक नीति को बारे में तो अब हमी जानकारी अलि हमें पढ़े बुझ्ता खेल का कुछ आप अर्क रूप में सेयर करो अशुराम सर आने भाग हमी भापी यहाँ में नबुझे कुछ सीक्ने हो है रही एक दुई दुईवटा नबुझे कुछ अब अशुराम सर लोधन चाहूँ मैं खास सीक्न आक हो वहाँ यहाँ आना तर अब लोकेन्द्र जी ने मैं सोधी हाल्न भाई अब मैं आपको ओपिनियन चाहू अगि परशुराम सर ने भन्न भाज अब धेरे ये कुरा में एकदम हार्डकोर क्रिटिक होना मैं मन लगे क्योंकि अब अर्थमंत्री गवर्नर ने कुरा में हमें एज ए सीटिजन आपको भ्यू तो दिन सकता है तर फिर अब एकदम प्रोफेसनल डिफेन्स हिसाब से करने हो हम लेवल को होता हम अंडरस्टैंडिंग हम वर्क एक्सपीरियंस अर्थमंत्रीक लेवल को गवर्नरक लेवल को हो तो नउंजेलसम चाहे फिर ये सतही हो क्या कमेंट करना तो पाइय लोकतंत्र को सुंदर पक्ष बोलने बोलना पाइय है सतही हो तर अब एकदम जेनरल मेरे कुछ तब को क्वेश्चन में पिन पॉइंट भर भन्न पर्दा खेल अब एक्जिक्युटिव पोजिशन में बस को मंत्री अर्थमंत्री वहाँ अब एटा विषयगत नि अर्थमंत्रालय को अब जिम्मेवार अफिशियल हो तर तेस को साथ साथ ही वहाँ राजनेता भी हो फिर अजनेता अथवा नेता भैस कतिपय कुछ सावजनिक खपत को लगी भन्न पो वहाँ को बाध्यता भन्न अथवा स्कोलिंग भन्न जे भो हो इस कारण अर्थमंत्री अथवा मंत्री कुछ कुरा बोलते कतिपय कुछ सावजनिक खपत को लगी बुझे डिप्लोमेटिकली अथवा स्ट्रेट फरवर्ड जनता खुशी बना भाई कतिपय नेता बुझे नबुझी भंडारानी हो अस्त विद्युत कारोबार को विधेयक जी मंत्री, मंत्री लगाय सब सांसद ने बिजुली बेचने बिजुली व्यापार को कुरा करें हमें बिजुली पुया थे उद्योग धंदा भने कुरा करें कोई कोई तस्त हाई तो हास्यास्पद ना भो अब तो अलग हिसाब से पैला को जस्तु एकदम सर्फेस में टसल छेन अर्थ मंत्रालय राष्ट्र बैंक को कतिपय अवस्था में क्रिएटिव टसल होना भी सकता हाई फिर क्रिएटिव टसल हो सब अर्थ में नराम हो राजनेता एटा कुछ भो नेता भो अ उसको एटा तह तबका का एटा वर्ग खुशी पार्न पर्ने बाध्यता हो रहा टेक्नोक्रैट तो सकते हैं उसे अब बिइंग एज ए अब ह्यूमन उसको भी कमी कमजोरी हो तर टेक्नोक्रैट हेने वाक समग्र आपको क्षेत्र को आपको एक्सपर्टिज एरिया में के डिफ्रेंट अल्टरनेटिव मध्य बेस्ट डिशीजन होगा बेस्ट अल्टरनेटिव लिने वाले हेने आकलन करने अध्ययन करे अनुसार नीति बनाने कार्यान्वयन लै जाने इस कारण मिलने ही पर्व भैन हेन अर्थमंत्री और गवर्नर को सब कुरा है तो नमिले अलग गवर्नर साहब लोटी तो हटाएक हो वहाँ फिर अदालत को आदेश फिर पुनर्स्थापित होने हमीर है मिलने पर्व भैन नमिलना सर 
डिस्ट्रक्टिव डिफरेंसेस होने भाई क्रिएटिव डिफरेंसेस तो होने सकते तेज कारण गवर्नर ले बंदे गवर्नर वाले को राजे अपनो पदीय दायरा में बसेरा गवर्नर सकीने वहाँ को बीजन ले अथवा वहाँ को टीम ले राष्ट्र बैंक को टीम ले देखे को कुरा आरुला है ड्राइविंग सीट में बसे को मैन चले बन्नु पर निकला बंदे को अर्थमंत्री ले बंदे गगा ओवरऑल ब्रोडर में तालुक निकाय बाये को अंतिस पर साइड ब्रोडर ही साब लेते हैं नहीं सभी को रहा येर नो पढ़ने ओवरसाइड करने पढ़ने ना तेरे सामने राष्ट्र बैंक बनी पढ़ने बाग होना ले वहाँ ले दिनी आय व्यक्ति से ही ग्रेटर स्कोप होन सके अदर बड़ी स्कोप होन सके भले ही त्यो स्पेसिफिक छक्के नेल डाउन करने लेवल में स्पेसिफिक ना होन सके खेमा बाटा आए को अर्थमंत्री मात्र भी नहीं बंद मिल रहे हैं फेरी, भाई कि नहीं कि वहाँ आप ही में विद्वान बनी हो। इस कारण ले गौर दाखिले हैं मिले कसरी बुझाऊं मने ये उटा नेताले लाउनो खुजे को बिजनरी परिकल्पना करे को वहाँ टेक्नोक्रेट बार मंत्री बाग हो ना वहाँ बिजन बार मंत्री ब स्पेसिफिक निकाय को ड्राइविंग सीट में बसे को मानसे ऑयल को संदर्भ में ने केंद्रीय बैंक को ड्राइविंग सीट में बसे को मानसे तो गवर्नर हो वाले दिए का कुरा आरु में वही ना तेज़ तो वही ना तो बंदा बेटर ऑलरेडी यू होना सकता बने वाले कोई लेके हैं अर्थमंत्री के कुरा लाय बाईपास तो ठेक के न इंडिपेंडेंसी लिए रहा बच्चे को संस्था होने से है ना इस कारण ये लाय है मिले वाला सामान्य अर्थ में ऐसे ही बुझने पर सा दोस्तों मलालाग सा ये अब दो इटा को करो मिले ना अब यो रैंक ठेंग मिल दे ना अब यो खत्म होने से बनने नेगेटिव 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 बनाने चलान पर नहीं तो ये वाला एक्सट्रीम हो है न आह ये कुरान में जाएं परसों राम सर सम मेरे सीखना खोजे को कुरान जाएं सर यो दूसरा कुरान था ये उटा यो बैक टू बैक एलसी आह मेरे बुजुर्ग सम में यो बैक टू बैक एलसी बने को हमरो बैंक ले अब विदेश को इंटरमीडिएटरी बैंक लाये जो सांग बैंकिंग कनेक्शन सा उल्लाय इश्यू कर सा तेस्पेशल बेनिफिशियल � अनि यो एक से सोरा नंबर बुधामा चाहिए अब यो ऑयल विद्यमान व्यवस्था पनी यही सब होनी ये गई सा अनि नेपाल को एकीकृत व्यापार रणनीति पनी ऑयल आल साले आए को सा तेले पहचान करें का बस्तु औरू अप करना आवश्यक व्यवस्था गरीने सा आ भनेरा बोले को सा अब ये लाय ये कि एक्स्ट्रा लीवरेजिंग करना पाऊनी इंटरेस्टिंगली अब यो ऐले को अस्ति यो महिला चालकता येरे को थे एक एक व्यापार रणनीति में को प्रोडक्ट थॉप बैग रहे सा जिसमें गांजा पनी पड़े गए सा भाई महिले गांजा पड़े गए थी और गांजा को बिषय में देरे यो कुरा आय रहे हैं सम सॉर्ट लेबल सुनने बाकी वाला इसको खास अब ऐले बॉय को विद्य और कुछ हैं यो बेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी को बारे में अपनी बोले ऐसा बेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी ले फाइनेंसिंग करने मॉडल लाई पनी है मिले अलग इतनी जो थॉप व्यवस्थित कराऊं सों बने कुछ हाँ अलग इतनी अलग इतनी स्पेसिफिक टॉम में बुझा अब बेंचर कैपिटल अब यो प्राइवेट इ इसको कनेक्शन अब बैंक बित्ती अर्सा संस्था अर्सा जोड़ी ना कि कि रियायत को रियायत दिनों खोजिए को अथवा तो पत्रों बोर्ड रा नेपाल लास्ट बैंक को डायलॉग बायर रा यू पॉइंट आये वाला कि अथवा यू दूसरा कुरा आले कि इंडिकेट करना खोजा वाला सर ऐसी कुरा आकाउंट पाए अली के दी यू जानी केशव सर ला नमस्कार तेरे ही दिन पची सर संग चीन बेड भायो बर्चुडी यो बैक टू बैक चीनी थोड़ी अनुसार थे ही मैं एक एग्जाम्पल बाटे बताऊं बैक टू बैक बने को चीनी बनाम ना और मॉले अमेरिका वाला चीनी आ सबूत चीनी 
बंग्लादेश मच एक्सपोर्टर हो बंग्लादेश को में कोई इंपोर्टर छलसी होल छोड़ सामान लाजे भन गाजा न भन ल कुछ एट चीज भन बंग्लादेश मू मैं उसे कंटैक्ट कर सामान एक्सपोर्ट कर दू अथवा मामान इंपोर्ट कर एलसी खोल तेल हम मस्टर एलसी भैन फैक्ट्री बैग अंतर्गत को मस्टर एलसी हो तो मस्टर एलसी को आधार में मैं बेबी एलसी खोल बैक टू बैक खोल अर्क एलसी खोल अमेरिका अभी के सामान चाहिए अमेरिका बा सीधे कैनेडा जान अमेरिका बा सीधे कैने कैनेडा जान के बंग्लादेश जान कैनेडा होने कि अमेरिका बामान चाहिए सीधे चाहिए बंग्लादेश जान तर डकुमेंट्स चाहिए अमेरिका बा डकुमेंट्स चाहिए में आँच म मैं आँच अथवा मेरे बैंक में आँच मान लिख बंग्लादेश आग जो मस्टर एलसी एक लाख डलर को हो अभी मलसी खोल अस्सी हजार डलर को एलसी खोल अमेरिका को लगी उसे अस्सी हजार के डकुमेंट्स मैं पठाऊँ कमर्सियल इन वाई देखि लेकर सब है अस्सी हजार अभी तो डकुमेंट्स यहाँ आई सके तो अस्सी हजार को डकुमेंट्स मैं एक लाख को डलर लंग्लाडी डकुमेंट्स मैं फिर बंग्लादेश पठान पे तो बंग्लादेश में तो डकुमेंट नपठाइक बंग्लादेश को पार्टी तो सामान छेनी छुटा सकते हैं सो बैक टू बैक को कंसेप्ट हो तर हमी बैक टू बैक चाहिए कह लागू करें गार्मेंट में लागू कर अमेरिका बा गार्मेंट एक्सपोर्ट को एलसी आने अभी मस्टर एलसी को अगेन्स्ट में है अमेरिका चाहिए एलसी कमेरिका चाहिए गार्मेंट को लगी इंपोर्ट को एलसी खोलो अस को अगेन्स्ट में हमी हम यहाँ का चाहिए एक्सपोर्टर चाहिए के इंडियासम इंडियासंग चाहिए र मेटेरियल को एलसी खोलने है इसी चाहिए बैक टू बैक भाई अलग चाहिए सन्दर्भ में रो गमेंट एक्सपोर्ट को सन्दर्भ में अरु में हो गमेंट एक्सपोर्ट को लगी मत ये बैक टू बैक चेन चल रहा थी अब अलग तो गार्मेंट बिजनेस भी धेरे नई तल आई सकता है प्रचलन में छि छेन तर हम यहाँ चाहिए बैक टू बैक केस में के सामान आँच कि नेपालम आँच प्योर सेंस में अगर मैं देखो इक्जापल में सामान आ बैक टू बैक को कंसेप्ट अनुसार सामान ही आदि तर हम गार्मेंट को केस में सामान आईन इस कारण रो गमेंट को लगी मत हो मैं बुझे अनुसार ये बैक टू बैक चाहिए गार्मेंट को लगी चाहिए भनिग जो मैं बुझा छू अब यह एक सौ सौ नंबर को बुना में चाहिए एकीकृत व्यापार प्रणीति व्यापार रणनीति मैं हे छेन इस पहचान कर वस्तु अब के वस्तु अब गांजा छे भेसो सर है ये वस्तु बैक टू बैक में चाहिए हाल हालने भवस्था कर परिपत्र ये तो रिव्यू मत करने होने कि यह तो व्यवस्थे करने भाई कुरा भो अब इसमें अरुण कई मेकानिजम अब अगि तो यहाँ तो गार्मेंट को केस में तो र मेटेरियल फिनीस गुड़ र मेटेरियल को कुछ आयो तर थ्योरी चाहिए सेम गुड्स हो फिनीस गुड्स टू फिनीस गुड्स टू फिनीस गुड्स टू र मेटेरियल होने थ्योरी चाहिए गार्मेंट में हम तेरे चेंज कर अब हे अब सर्कुलर आए पे चाहिए क्लियर होगा अर्क ये प्राइवेट इक्विटी फंड रेचर कैपिटल फंड में चाहिए बैंक तथा तथा वित्तीय संस्था होने लगानी क्योंकि बैंक तथा वित्तीय संस्था लगानी कराखे हई इन्वेस्टमेंट कर रेगुलेसन्स आपको कैपिटल को कति पर्सेंट भाग बड़ी लगानी कर नपाने होना एवट कंपनी चाहिए दस पर्सेंट भाग बड़ी लगन पड़ने सब संस्था ये पर्सेंट आपने कैपिटल को ये पर्सेंट भाग बड़ी लगानी कर नपाने लगानी कर सकते देखि चाहिए कति वर्ष भि में दुई वर्ष कि तीन वर्ष भि में तो कंपनी लिस्टेड भग होने यहां यहां चीज राष्ट्रीय बैंक को बैंक राष्ट्रीय बैंक ने बैंक तथा वित्तीय संस्था इश्यू लगानी संबंधी एट यूनिफाइड डायरेक्टिव में हमें हेमंत भी यूनिफाइड डायरेक्टिव कति नंबर में तो व्यवस्था छेल हमें यह प्राइवेट इक्विटी रेन्चर कैपिटल चाहिए फेसिलिटेट करने किसिम ने तेल एकोमोडेट करने संबंधी करने किसिम ने हम पुनरावेलकन कर अब होगा ये यदि बैंक प्राइवेट इक्विटी कैपिटल भेन्चर कैपिटल में फंड में पैसा लगाऊ तो सीमा नलाग्नी भन्नी हो कि अथवा जी सीमा तो सीमा नागे चाहिए ये सीमासम जान जान कर सकने भन्न भी सकने भो 
अब यहाँ चाहिँ नि प्राइमेरी डिप्युटी भन्छ क्यापिटल लिस्टेड लिस्टिङ गर्ने भन्ने कुरा त हटाउनै पर्यो हैन त्यहाँ काँडा लिस्टिङ हुन्छ नि नरु हैन इने त हटाउनै पर्यो अब अर्को चाहिँ नि यो प्राइभेट इक्विटी वालाहरु अथवा भेन्चर क्यापिटल वालाहरुले अब पहिला पहिला त ब्ल्याक लिस्टै गर्ने थियो भेन्चर क्यापिटल ले लोअर कोनी लगानी गरिरहेछ त्यो त्यो ल डुब्यो भने त्यो कम्पनी त ब्ल्याक लिस्ट हुन्छ त्यो ब्ल्याक लिस्ट भएपछि त्यसको शेयर धनी पनि ब्ल्याक लिस्ट हुन्छ है त्यो ब्ल्याक लिस्ट नहुने भन्ने चाहिँ त्यो त आइसक्या छ जस्तो लाग्छ मलाई हैन ब्ल्याक लिस्टिङको डाइरेक्टिभमा त्यो पोलिसक्या छ जस्तो लाग्छ पर्या छैन भने यो पनि पार्न पर्यो यही नै होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ नि सर धन्यवाद परिभाषा <laughs> त्यसलाई अलिकति बुझ्ने भाषामा चाहिँ कसरी सजिलो सरल भाषामा चाहिँ अलिकति प्रश्न दिनु हुन्छ कि प्रश्न हुन्छ मलाई सोध्नु आयो हजुर सर हजुर के के क्वेशन रे त्यो प्राइभेट इक्विटी फन्ड भेन्चर क्यापिटल फन्ड भनेको ठक्कै के हो त्यो चाहिँ अब सेवन ले चाहिँ सेवन बाट स्वीकृति पाएको हुँदैछ हैन अब यो त्यसलाई त्यसलाई कसरी बुझ्ने इन्भेस्ट गर्ने हो हैन इक्विटी फन्डहरू अथवा भेन्चर क्यापिटल फन्डहरूले चाहिँ नि अब यिनीहरूले फन्ड बनाउँछन् त्यो फन्ड अब जताड जुटाउनु सक्ने भए तपाईँ हामीले पनि पैसा हाल्न सक्ने भए होइन अनि त्यसले अब तपाईँ हामीले इन्डिभिजुअली लगानी गर्न खोज्यौँ भनेदेखि चाहिँ नि अब हाम्रो त्यो रिक्वायरमेन्ट चाहिँ नि ज्यादा होला हामीसँग कम पैसा होला हामी भएको पैसालाई एकैथामा त्यो एग्रिगेट गरे जस्तो त्यो हो नि यिनीहरूले एग्रिगेट गर्छन् अनि यो एग्रिगेटरहरूले एग्रिगेटले विभिन्न प्रोजेक्टमा उनीहरूले लगानी गर्छन् त्यो मात्रै हो मेरो तल मैले दिपेन्द्र अग्रवाल सल्लाम देखेको सल्लाम बाटे आइदिनु आज गरे अब म विष्णु सरसँग जान चाहन्छु विष्णु सर ओभर टुर हजुरको विचार सँगसँगै यो आज चाहिँ नेप्सेले पछिल्लो एक डेढ वर्षको हाई डेको क्यान्डल हेर्ने हो नि बाइस सय ठ्याक्कै मलाई याद त भएन सत्र अठार कति पन्ध्र बिस कतिमा हो त्यो नेप्सेल क्लोज भएको छ त्यो चाहिँ पछिल्लो एक डेढ वर्षको माथिल्लो बिन्दुमा क्लोज भएको छ अनि त्यतिको हिसाबले हेर्दाखेरि टेक्निकलबाट हेर्दा ब्रेक आउट पनि भएको हो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ टेक्निकल कुरा सँगसँगै यिनी अब मौदी नीतिका कुरा हुन्छन् आफ्नो विचारका लागि मैले विष्णु प्रसाद बस्याल सल रिक्वेस्ट गरेँ ओभर टु विष्णु सर थ्याङ्क यू भेरी मच गुड इभिनिङ सबैजनालाई है अब परशुराम सर केशव सर मूर्ति सर लगायतहरू यहाँ माथि स्पिकर प्यानलमा बसेको अनि अब सम्पूर्ण साथीहरूलाई डेफिनेटली मोनेटरी पोलिसीको बारेमा परशुराम सरले जे जति डिस्क्राइब गर्नुभयो अब त्योभन्दा बढी व्याख्या गर्ने त अब उहाँ ब्याङ्करै लामो समयको अनुभव भएको हुनाले बेटर ही नोज मैले त्यसमा धेरै कमेन्ट गर्न चाहिँ चाहन तर पनि अब मेरो आफ्नो पर्सपेक्टिभबाट भन्नु पर्दाखेरि ओभरअल क्यापिटल मार्केटको पार्टिसिपेन्ट्सले यो मोनेटरी पोलिसीलाई कसरी बुझ्ने त वेदर इट इज अ मार्केटको लागि खराब हो राम्रो हो या न्युट्रल हो भन्ने कुराले बुझ्नको लागि चाहिँ मैले सिम्पल एउटा वर्ड चाहिँ युज गर्न चाहेँ दिस मोनेटरी पोलिसी इज द मार्केट न्युट्रल मार्केट न्युट्रल भन्न खोजेको यसको चाहिँ ओभरली एक्साइटेड भएर मार्केटले चाहिँ एङ्कर तरिकाले वेलकम गर्नुपर्ने स्थिति पनि देखिँदैन डिसापोइन्ट हुनुपर्ने स्थितिहरू पनि देखिँदैन किन भन्दाखेरि हाम्रो एक्सपेक्टेसन धेरै थिएन यसो गरिदिए झन् राम्रो हुन्थ्यो भन्ने त हामीले सोचिराखेका थियौँ तर त्यो चाहिँ अब गर्दैन राष्ट्र ब्याङ्कले पछिल्लो एक महिनादेखि दिँदै आएको अभिव्यक्तिबाट त्यो चाहिँ गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझिसकेका थियौँ 